हेलो मई डि स्टूडेंट दिश अनदर मोडल ओके मोडल टू ने मिस्सींग क्यार्टरिस्टिक मोडल टू एम मोडल टू ने ओके सो मिस्सींग क्यार्टर्स मोडल टू चूँ कोई प्रॉब्लम्स इलाता मन को चूँ इक इक थ्री सर्किल इच्छा ओके इक थ्री उन्ना इकड़ टू उ इक फाइव उके रिशन ओके नैक्स्ट अनदर सर्किल इच्छा ओके इधर फोर उदी थर्टी वन ओके अनदर मोडल इलाग उ नैक्स्ट अनदर सर्किल इच्छा ओके क्वेश्चन मार्क मैं फैंड चेयर इक नईन इकड़ थ्री उ दी वट द क्वेश्चन मार्क बाग अबर्व चलते मन को ला अने चूँ रे मल्टई चशा अटे थ्री इंटू टू अंत सिक्स वस्तु अट्ला वन दीजिए फाइव अके नैक्स्ट चूँ अब नाग एंबल मुफ रे मैनस् वन थर्टी वन वो अट्ला मूड तब इवे मैनस इरव आर अंत क्वेश्चन मार्क मन को इरव आर ओके विधा मन को चयड़ी यू सी दर एग्जापल चूँ अनदर एग्जापल नैक्स्ट इधमी थ्री नैक्स्ट वी टू नैक्स्ट वी ट्व ओके सो थ्री दी रिशन नैक्स्ट वी मन को अनदर रिशन चूँ सिक्टी फोर ओके दी दी रिशन नैक्स्ट वन नैक्स्ट इधर फाइव नैक्स्ट दी क्वेश्चन मार्क सो दी मन सोल्यूशन अने फैंड चेयर सो इधा उसे अबजर्व चे चूँ इकड़ू थ्री इंटू टू चसा अंत थ्री इंटू टू अंत सिक्स वस्तु मल्ल मल्ल टू तो मल्टे सो ई के साफ नैक्स्ट इलागे के चूँ नाग एंबल मुफ रे इंटू मल्ल रे तो मल्टे अब सिक्सटी फोर ओके नैक्स्ट मैं टू मल्टे वन इंटू फाइव नैक्स्ट अला मल्ल वाखी टू मल्टे अंत अब टेन वस्तम इधम मन की टेन अन्ट ओके सो इला मन की मोडल टू अने क्वेश्चन अने अड़क जरूर यू सी दर एग्जापल चूँ फर् एग्जापल इला मन को एम इक फोर थ्री वन फारटी फोर ओके नैक्स्ट अनदर लवेन नई नईन एट जीरो वन ओके नैक्स्ट अनदर मेथड फिफ्टीन इंटू सिक्स ओके क्वेश्चन मार्क मन फैंड सो वट द वालू आफ क्वेश्चन मार्क ओके सो चूँ इन मन को एलावा वन फार्ट फोर रावान कारणमे ओके फर् एग्जापल रे मल्टई ची चूद नाग इंटू मूड एम पन्े अन्े स्क्वे मल्ल ट्व स्क्वे वन फार्ट फोर वे नैक्स्ट अदे विधा नई लवेन इंटू नईन चयी ओके वर्वा दी स्क्वे मन को नईन एट जीरो वन वो ओके सिमलर मन को अलागे फिफ्टीन इंटू सिक्स मल्ल स्क्वे मन को आ वालू ने इकडन अदे मन को एट वन डबल जीरो इला कोई अला मन को इवड़ता है ओके सो यू सी दर एग्जापल यू सी दर एग्जापल इकमेंटे ट्वी स वन नईन अना ओके इला इच्छा मन को सिक्स इधर फोर्टी नैक्स्ट नईन सी क्वेश्चन मार्क ओके सो इन दी मन फैंड चेयर चूँ बा अबजर्व चलते मन को दीन वाल्यूस एला वस्ता मैं चूदा ओके फर् एग्जापल इपू ट्वी सी कदा ट्वी सू वन ट्वी सी वन नईन तो डिवेडन ले थ्री तो डिवेडी नईन वस् मूड मूड तुम अटे के साफ अवतो लेको अलागे इन सिक्स कदा 
6 into 7 by 14. Okay. Uh, by 4, 3 is the same. 3 is the So, we will cut the same. So, we will cut the same. So, we will cut the same. Okay. Next student, we will cut 9 into 7 by 3 is the same. And you will cut the same. You will cut the same. You will cut the same. That is equal to 3 and 3. So, 21 answer. Okay. So, we will cut the same. We will cut the same. Okay. So, we will cut the same. So, if you have a problem with problems, you have different twisting lines. If you have a practice, you can do the answer easily. You see the another example. For example, we have 3 into 7 by 3 into 4. Okay? So, we have 3 into 7 by 3 into 4. We have 3 into 7 by 3 into 4. We have 3 into 7 by 3 into 4. We have 3 into 7 by 3 into 4. Next to next to जोड़ने 42 इच्छा डू, 84 इच्छा डू, इकड़ा 14 इच्छा डू, so इधि। Next another जोड़ने 21 नो, next to 42 इकड़ा question mark इच्छा डू, इधि मरो find out चला, so ये ला अनुमित इधर depend आई ना ने दे मन observe चला, first जोड़ने नीनो ये वन्टर ना नेटे, इकड़ा ये दे ना ओका value तो multiply जैसे another value अन्ना generate होता ना लेदा check चेस कोन first फिर फॉर एग्जांपल ये बोले नाइन अने दिन दिखा दा ये नाइन अने दा ने थ्री तो मल्टीप्लाई जाए इससे ट्वेंटी सेवन उस तुम दा सो ट्वेंटी सेवन इकड़ो उच्चे सिंदी ओके अंते का दे ट्वेंटी सेवन तो उच्चे सिंदी करा ओके ना नेक्स्ट आधे विदंगा वो कभी ला ये ट्वेंटी सेवन ने ये ट्वेंटी सेवन नो चिंदा म थ्री तो मल्टीप्लाई जैसे आने 54 उसमें तो चुरानी 27 इनटू थ्री पूरी ओली रोवाई होती का राउट लेते ओके नेक्स्ट वो क्या वाला मान को नाइन इनटू वो क्या वाला ये थ्री नहीं इकड़ा ये उन इकड़ा ये नाइन नो नाइन इनटू सिक्स जैसे तो ये नाइन वाले सिक्स तो आंटे इकड़े थ्री तो जैसे हम इकड़े सिक्स तो जैसे हम सो काउंट ये केस ही सेटिस्फाई होता है नेक्स्ट अनदर केस चुरानी इकड़े एन जैसा में इकड़ा ये ये फोर्टीन एन जैसे ना मनु थ्री तो मल्टीप्लाई जाएं सो मून नल्ला पन्ने इंडो मुड़ो कटला मुड़ो इधर उठे नल कटे नलवे � आह सिक्स वन जस सिक्स सेवेन एट अंडे एट फोर अब लोग एम उतना अब लोग इधर व्हाट इस द वैल्यू ऑफ दिस ओके ये वैल्यू मानो फाइंड आउट चला ला सो ट्वेंटी वन का था सो दिन एक्स अन कौन ये वन कोटा रहती है कॉलिंग दिस एक्स सो एक्स इनटू थ्री अधिक जैसे मिल रहा एक्स इनटू थ्री का था क्वेश्चन मा� ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन ना नुकोड इकड़े एन जैसे हम इकड़ा मल्टीप्लाई जैसे हम एन जैसे हम इकड़ा मल्टीप्लाई एक्स इनटू थ्री इज़ इक्वल टू ट्वेंटी वन ना नुकोड अरे एक्स इज़ इक्वल टू ये वस्तु दी ट्वेंटी वन बाय थ्री आउट होंगे मोड़ कटला मोड़ी होला अंटे ये वस्तु मर के इकड़ा सेवेन वस्तु � इनका कोनी प्रॉब्लम्स हो मनु ऐलाज चेस कॉल कोनी ऐलाउंट टाइम्टे क्यूब्स आलेख का मिक्स क्यूब्स ही लांट ऐलाज ये लोग मिक्स एक्सप्लेन जैसे है ना डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो मनु को लांट मॉडल सुटाई कोनी ऐलाउंट टाइम्टे अब जरूर चेस नेट लाई थे तो फॉर एग्जांपल इपुरो इधर इल इलाय इच्छड़, ओके, सो मान के एम इकड़ा इड फोर इच्छड़ो, इकड़ सेवेन इच्छड़ो, इकड़ा फिफ्टी थ्री इच्छड़, नेक्स्ट एम इकड़ा सेक्स, इकड़ा नाइन, इधर एटी सेवेन नन्ना, नेक्स्ट एम इकड़ा वन नो, इकड़ सेवेन नो, इधर क्वेश्चन मार्क, ओके, ये क्वेश्चन मार्क का नेती मानो फाइंड आउट चाहिए � so, this is 4 plus 
సెవెన్ స్క్వేర్ చేస్తే వస్తుంది చూడండి సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ అవుతుందా ఫార్టీ నైన్ ఒక ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఏమి వస్తుంది ఫిఫ్టీ త్రీ వస్తుంది ఓకే ఈ కేసు సాటిస్ఫై అయింది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేసుకోవచ్చు అప్పుడు సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ నైన్ స్క్వేర్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ స్క్వేర్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ స్క్వేర్ చేస్తే వస్తుంది ఎయిటీ వన్ అవుతుందా ఎయిటీ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ అలాగే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది వన్ ప్లస్ సెవెన్ స్క్వేర్ చేయండి ఏడు వేల నలభై తొమ్మిది ఇది ఒకటి యాభై అంటే ఫిఫ్టీ అనమాట ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఇంకొక టైప్ అను ఇలాగా కూడా మనకి అడగచ్చు ఓకే ఇట్లా రకరకాలుగా మనకి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్గా చూద్దాం ఇంకొక మోడల్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది నైంటీ త్రీ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ సిక్స్టీ త్రీ ఉంది నెక్స్ట్ మరి త్రీ ఉంది ఓకే ఇది మనకి ఇచ్చిన మోడల్ అనమాట ఇది 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 ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సెవెంటీ నైన్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇది ఫోర్ ఓకే ఇలాగా ఉంది మనకి ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ చూడండి సిక్స్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ నెక్స్ట్ ఫార్టీ టూ ఓకే మన వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ అన్న ఓకే మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ త్రీ రావాలి ఈ త్రీ రావాలంటే మనకి చూడండి అడిషను సబ్ట్రాక్షన్ ఏదైనా ఉందా చూడండి ఇక్కడ నైంటీ త్రీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం నైంటీ త్రీ నైంటీ త్రీ మైనస్ సిక్స్టీ త్రీ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ చేస్తే త్రీ వస్తుందా చూడండి వస్తుంది చూడండి త్రీ వచ్చేస్తుంది నైంటీ త్రీ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ తీసేస్తే త్రీ వస్తుంది సేమ్ అలాగే ఇది కూడా అట్లే ఉంటే మనకి కేసు సాటిస్ఫై అవుతుంది అనమాట అంటే సెవెంటీ నైన్ మైనస్ థర్టీ సెవెన్ మైనస్ థర్టీ ఎయిట్ చూడండి ఇక్కడ సేమ్ ఆ కేసు సాటిస్ఫై అంటే ఫోర్ వచ్చేస్తుంది సో కాబట్టి మనకి ఇంకేం వస్తాయి మనకు చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీ సెవెన్ మైనస్ ఫార్టీ టూ మైనస్ సిక్స్టీన్ దట్ ఈజ్ కొంటే ఇంకేం వస్తుంది మనకు క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది అంటే తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది నైన్ వస్తుంది సో నైన్ అనమాట ఆన్సర్ ఏమైంది ఇది నైన్ ఓకే ఇలాగా కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓకే యూ సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇలాగ ఇచ్చాడు ఇలాగ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ వచ్చి మనకు ఇలాగ ఇచ్చాడు ఓకే ఇప్పుడు ఏమిది ఫోర్టీన్ ట్వంటీ థర్టీ ఇది ఒక ఎయిట్ ఇదేమిది సిక్స్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ సిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ టెన్ ఇచ్చాడు ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చూడండి ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ వాట్ ఈస్ ద దీ వాల్యూ ఓకే దీని వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి కొన్ని వాల్యూస్ ఎలా చేస్తాడంటే వాడు రూట్స్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు అనమాట రూట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ఈ రూట్ వేస్తే మనకి ఎయిట్ వస్తుంది చూడండి ఫోర్టీను ఒక ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుందా అంటే ఎయిట్ వచ్చేసింది అంటే ఎయిట్ అనమాట ప్లస్ ఈజీ కేసు ఇక్కడ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుందా చూడండి సిక్స్టీన్ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫార్టీ సిక్స్ రూట్ వేసేయండి వేస్తే ఎంత వస్తుంది నీకు హండ్రెడ్ వస్తుందా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అంటే ఏమి టెన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకి థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ సమ్టైమ్స్ ఇలాగ రూట్లు అప్లై చేయొచ్చు అనమాట ఎంత వస్తుంది మనకి ఇది ఎయిటీ వన్ వస్తుంది ఎయిటీ వన్ వస్తుంది అంటే ఏమి నైన్ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద నైన్ ఆన్సర్ అనమాట సో ఇలాగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మోడల్ టూ అనేటివి అడుగుతాడు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మనకి మోడల్ త్రీ మోడల్ ఫోర్ ఇలాగ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మీకు అన్నీ కూడా నేను కవర్ చేస్తాను అలాగా మనకి మోడల్ టెన్ వరకు ఉన్నాయి ఇక్కడ టెన్ వరకు మనకి మోడల్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి అండ్ టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ టాపిక్ ఓకే థ్యాంక్ యూ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ ఐ విల్ డిస్కస్ టుమారో న్యూ మోడల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్ యూ సీ ద అనదర్ మోడల్ త్రీ మోడల్ మోడల్ త్రీలో 
మిస్సింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ గురించి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం టు సీ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం మనకి ఇవి ఎలా ఉంటాయి సో సమ్ టైప్ మనకి ఇక్కడ ట్రాంగిల్స్ టైప్లో కూడా ఇస్తాడు అనమాట ఈ విధంగా సెవెన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సిక్స్ ఇచ్చాడు త్రీ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉందన్నాడు నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ అనదర్ ట్రాంగిల్ ఇచ్చాడు అంటే ఫైవ్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇక్కడ సిక్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు ఇలాగ అనదర్ ట్రాంగిల్ ఇచ్చాడు వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఎయిట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ త్రీ ఇచ్చాడు సెవెన్ ఇచ్చాడు ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇలాంటి మోడల్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా కనుక్కోవాలి ఓకే ఓకే ఇలాంటి మోడల్స్ ఎలా కనుక్కోవాలనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే ఏవైనా నంబర్స్ మల్టిప్లై చేయడం కానీ యాడ్ చేయడం కానీ వీటిలో ఏదో ఒక నంబర్ జనరేట్ అయ్యే విధంగా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనకు చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసినట్లయితే అంటే సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ మల్టిప్లై చేసే నలభై రెండు వస్తుంది ఈ మూడు యాడ్ చేయండి ఏమొస్తుంది మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే అలాగే ఈ కేసు కూడా అలాగే ఉంటుంది చూడండి ఐదు ఇంటూ నాలుగు ప్లస్ ఈ సిక్స్ యాడ్ చేయండి ట్వంటీ సిక్స్ వస్తుందా సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంటుంది ఇక్కడ సెవెన్ ఇంటూ ఎయిట్ అనమాట అంటే సెవెన్ ఇంటూ త్రీ అంటే సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ మూడు ఇవ్వలు ఇరవై ఒకటి ఇది ఒకటి ఏమొస్తుంది మనకు ట్వంటీ నైన్ అనమాట సో సో ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమైంది ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ అనమాట ఓకే యూ సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కొన్ని ఇలాగ కూడా అడగచ్చు ఓకే ఇలాగా మనకి ఒక ట్రాంగిల్ ఇచ్చాడు ఇట్లాగా ఇలాగ ఒక ట్రాంగిల్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇంకా ఇలాగ ఒక ట్రాంగిల్ ఇచ్చాడు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే వాడు సెవెన్ అన్నాడు ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ అన్నాడు ఇక్కడ థర్టీ వన్ ఇక్కడ సిక్స్టీ త్రీ ఓకే ఇది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే ఇక్కడ ఏమిది క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట ఓకే సో ఇవి ఎలాగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ కూడా కొన్ని మల్టిప్లై చేసి ఒక నంబర్ యాడ్ చేయడం ద్వారా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి మనం ఈ సెవెన్ని ఒక టూతో మల్టిప్లై చేయండి ఏమొస్తుంది ఫోర్టీనా ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఒక వన్ యాడ్ చేసామనుకోండి ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో ఆ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూతో మల్టిప్లై చేయండి అలాగే ఒక వన్ యాడ్ చేయండి ఏమొస్తుంది పదహైదు ఇంకా ముప్పై ఏమొస్తుంది ఇది థర్టీ వన్ వస్తుంది సో థర్టీ వన్ ఇక్కడ పెట్టేసాడు వాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ సిక్స్టీ త్రీ ఇంటూ టూతో మల్టిప్లై చేయండి టూ త్రీ జా సిక్స్ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ ఒక వన్ యాడ్ చేయండి సో వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పెట్టాడు నెక్స్ట్ ఏముంటుంది ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ టూతో మల్టిప్లై చేస్తే ఒక ప్లస్ వన్ రాస్తాడు అంతే అన్నీ ఓకే యాడ్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది మనకు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వస్తుంది అంతే కదా టూ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ అన్నారు ఓకే ఇలాగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి నెక్స్ట్ యూ సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ మనకు ఇది ట్వెల్వ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇది ఫోర్ ఇది ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎలా ఉంది ఇది సిక్స్ సెవెన్ ట్వంటీ వన్ ఇది ఫైవ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ అనదర్ ట్రాంగిల్ ఫోర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎయిట్ టెన్ ఇలా ఇచ్చాడు సో ఈ క్వశ్చన్ మార్కే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి మనకు మల్టిప్లై చేస్తే వస్తాయా ఐదు అర్ల ముప్పై ఓకే సూట్ అయ్యేదట్లు లేదు ఒకవేళ మనం ఈ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ మల్టిప్లై చేసి ఏదైనా డివైడ్ చేస్తే వస్తుందా చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఐదు నాలుగు ఇరవై ఆరు ఇంట పన్నెండు అంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ వస్తుందా ఒకవేళ టెన్త్ డివైడ్ చేయి ఏమొస్తుంది ట్వెల్వ్ సో సరిపోయేదట్లు ఉంది ట్వెల్వ్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏమి సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై టెన్త్ డివైడ్ చేయండి ఓకే డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి ట్వంటీ వన్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు సేమ్ అలాగే ఉంది ఇది ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ బై టెన్ 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 క్యాన్సిల్ నాలుగు వందల ముప్పై రెండు సో థర్టీ టూ వస్తుంది ఆన్సర్ ఓకే సో ఇలాగ ఇవ్వబడ్డాయి అనమాట ఇలాగ కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి విసి ఇది అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఇలాగ ఇస్తాడు మనకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్రకారం ఇది ఫోర్ ఇస్తాడు ఇది ఫైవ
నెక్స్ట్ ఇలాగా ఇచ్చాడు మనకు ఇది ఫిఫ్టీను ఇది సెవెంటీన్ ఇది తెలీదు మనకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ప్రకారం అంటే మనకు పైథాగ్రస్ కండిషన్ మీకు తెలుసు అంటే ఏమిది హైపాటిన్యూస్ హైపాటిన్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి పైథాగ్రస్ కండిషన్ ఏమి హైపాటిన్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జిసన్ స్క్వేర్ ఓకే సో కాబట్టి ఇది తీట అనుకున్నట్లయితే ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ కదా ఇది ఆపోజిట్ సైడు ఇదేముంది అచ్చన్ సైడు ఇది హైపాట్ న్యూస్ అన్నమాట ఓకే సో కాబట్టి మనం చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ ఏమొస్తుంది ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఉందా లేదు ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ కూడా ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వన్ ఓకే వన్ సిక్స్టీ నైన్ వస్తుంది అంటే థర్టీన్ సో థర్టీన్ ఉంది సిమిలర్గా మనకు కావాల్సింది ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ కాదు ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ని ఎక్స్ అనుకోండి మీరు అక్కడ ఏమొస్తుంది ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ ఓకే సో స్క్వేరింగ్ అని బోర్ సైడ్స్ చేయండి అక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ఈ టూ యూత్కి వస్తే ఏమొస్తుంది మనకి రూట్ అవుతుంది సెవెంటీన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ఆ టోటల్గా మనం అంతా సింప్లిఫై చేసుకుంటే సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది సో కాబట్టి ఆ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంటుంది మనకు ఎయిట్ అన్నమాట సెవెంటీన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే మనకు సిక్స్టీ ఫోర్ వస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్లో స్క్వేర్ రూట్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా చేయబడి ఉంటాయి అనమాట యూ సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సమ్టైమ్స్ మనకు ఇలాగా ఇవ్వబడింది ప్రాబ్లం ఏమిది మనకు ఇలాగా ఇవ్వబడ్డాయి ఇది ఫైవ్ సెవెన్ సెవెంటీ టూ ఓకే అలాగే ఇక్కడ సెవెన్ ఇంది ఇక్కడ నైన్ ఇచ్చాడు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు నైన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ టెన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మా ఓకే సో కొన్ని చూడండి ఐదు ఒక ఏడు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ సెవెంటీ టూ ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే ఆలోచన ఏదైనా ఉందా ఒకవేళ స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ ఏమవుతుంది యాడ్ చేస్తే వస్తుందా రాదు ఒకవేళ రెండు స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేసినా రాదు అనమాట ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ సింపుల్గా ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ను ప్లస్ సెవెన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ చేస్తే వస్తుంది ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ వన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు సెవెంటీ టూ వస్తుంది సో సరిపోతుంది సో కాబట్టి సెవెంటీ టూ వస్తుంది అలాగే ఇది కూడా అంతే అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ నైన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ అనదర్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇంకా ఇది నైన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఓకే యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది ఇది ఏమొస్తుంది నైన్ స్క్వేర్ అంటే నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిటీ వన్ అవుతుంది ఎయిటీ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ ఏమొస్తుంది మనకు ఇది ఎయిటీ ప్లస్ నైంటీ నైన్ ఓకే సో ఎయిటీ నైంటీ నైన్ యాడ్ చేయండి ఏమొస్తుంది యాడ్ చేస్తే నైన్ వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ ఈ నైన్ వస్తున్నారు సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ సెవెంటీ నైన్ ఓకే ఈ విధంగా మనకు చేయడం ద్వారా వస్తాయి అనమాట ఓకే సో మరి ఇంకా మనం ఇంకా ఏం చేద్దాం చూడండి ఇంకా అనదర్ మెథడ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకు త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఇది నైన్ సిక్స్టీన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ అనదర్ ట్రయాంగిల్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు మనం ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ అన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి నైన్ సిక్స్టీన్ రావాలి ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ని ఏమన్నా వాడుకుంటే వస్తుందా చూడండి ఇక్కడ వాడు ఏం చేశాడంటే సింపుల్గా ఒక టెక్నిక్ పెట్టాడు ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే వాడు త్రీ స్క్వేర్ రాశాడు ఇక్కడ ఫోర్ స్క్వేర్ రాశాడు త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక
సో ఆ నైంటీ నైన్ వన్ సిక్స్ వస్తుంది అదేవిధంగా చూడండి ఇక్కడ టూ స్క్వేర్ రాయండి ఇక్కడ త్రీ స్క్వేర్ రాయండి టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ఆ నైంటీతో ఇక్కడ పెట్టాడు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఇక్కడ వన్ స్క్వేర్ రాయండి వన్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం వస్తుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇలాగ వాడు ట్విస్ట్ పెట్టాడు అనమాట ఓకే సో ఇలాగ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట రుసీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా సమ్ టైమ్స్ ఇలా ఇస్తాడు మనకు ఇక్కడ ఇలా ఇస్తాడు కొన్ని ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ గీసి ఫోర్ రాశాడు ఓకే నెక్స్ట్ ఎలా ఉంది ఇలా అనదర్ స్క్వేర్ నాలుగు పార్ట్లు చేశాడు ఫోర్ పార్ట్స్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ ఇది ఏమొచ్చింది ఇది సిక్స్ పెట్టాడు నెక్స్ట్ అనదర్ చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫోర్ రాశాడు ఇది ఫైవ్ రాశాడు నైన్ అన్నాడు ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ పెట్టేశాడు ఓకే ఇదేమి వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ అన్నారు సో దాని యొక్క ఆన్సర్ కావాలి చూడండి మనకు ఎలా చేస్తే వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ త్రీ నంబర్స్ ఏదో ఒకటి చేస్తే మనకు ఆ ట్విస్ట్లింగ్లో రావాలి మనకు అది చూడండి ఒకవేళ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసిన యాడ్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఫోర్ రాదు కదా ఒకవేళ యాడ్ చేస్తే త్రీ ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుందా నాలుగమ్మల్లో పన్నెండు మైనస్ ఎనిమిది ఓకే సరిపోతుంది చూడండి ఓకే ఫోర్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి ఈ ఫోర్ తీసేయాలన్నమాట అంటే ఏమి రెండు ఐదులో పది ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి పది మైనస్ ఈ నాలుగు చేయండి ఏమొస్తుంది సిక్స్ వచ్చేస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు నాలుగు ఐదులు ఇరవై మైనస్ తొమ్మిది చేయండి ఇరవై ఇరవై మైనస్ అంటే లెవెన్ వస్తుంది సో లెవెన్ ఆన్సర్ ఓకే ఇట్లాగా చేయాలన్నమాట ఓకే ఇట్లాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేదానికి వచ్చి మీకు ఐడియాలు వచ్చేస్తాయి ఓకే ఇట్లా రకరకాలుగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకి ఉంటాయన్నమాట ఓకే సో ఇలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ పోతే నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కానీ మనం చేసే కొద్దీ చేసే కొద్దీ మనకు వస్తాయి ఇంకొక ప్రాబ్లం చూడండి కొంచెము ఇంకా మనకు ట్రయాంగిల్స్ యూజ్ చేసాము ఓకే మిస్సింగ్ నంబర్స్ అన్నీ మనం ఏం చేసాము అని అన్నీ కూడా చేసుకుంటూ హలో మై డియర్ స్టూడెంట్ యు సీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇలాగా ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు ఓకే ఇలాగ ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు మరి వీటిలో కూడా మనకి అనదర్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు ఓకే ఇక్కడ దీన్ని టూ పార్ట్స్ చేశాడు దీన్ని టూ పార్ట్స్ చేశాడు దీన్ని టూ పార్ట్స్ చేశాడు ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే సిక్స్టీ ఫోర్ పెట్టాడు ఇక్కడ వాడిది ట్వంటీ ఫైవ్ పెట్టాడు నెక్స్ట్ వచ్చి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ వచ్చి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇది వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అన్నాడు నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ కూడా మరి దానికి డివైడ్ చేసుకున్నాడు ఇలా ఓకే ఈ థర్టీన్ అన్నాడు నెక్స్ట్ ఈ మిస్సింగ్ నంబర్ కనుక్కోమన్నాడు ఇది ఫార్టీ అన్నాడు ఓకే సో దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సిక్స్టీ ఫోర్కి ట్వంటీ ఫైవ్కి ఏమన్నా థర్టీన్కి రిలేషన్ ఏమన్నా ఉందా సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ చేస్తే థర్టీన్ రాదు థర్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ చేసినా రాదు లేదా సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీన్ చేస్తే ఏమైనా వస్తుందా రాదు కానీ స్క్వేర్ రూట్స్ చేసి వస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏమొస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఎయిటు ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ వస్తుంది అంటే థర్టీన్ వస్తుందా మనకు సో సో థర్టీన్ అనేది వచ్చేసింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టూ ట్వంటీ ఫైవ్కి రూట్ వేయండి ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్కి రూట్ వేసి యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది టూ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ రూట్ ఎంత ఫిఫ్టీను ఇంకా సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ రూట్ ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఐదు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఓకే ఒక ఫార్టీ వచ్చేసింది సో సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్కి రూటు ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్కి రూటు ఓకే ఏమొస్తుంది మనకు వన్ ట్వంటీ వన్ అంటే లెవెన్ కదా రూటు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్కి రూట్ ఎంత థర్టీన్ అనమాట ఓకే సో కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ సో ఈ క్వశ్చన్ మార్కులు ఎంత ఉండాలి మనం ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటుంది ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట ఓకే సో యూసీ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్టైమ్స్ మనకు చూడండి 
ఇలా కొన్ని మనకి లెటర్స్ ఇస్తాడు కొన్ని లెటర్స్ ఇచ్చి కొన్ని నంబర్స్ ఇస్తాడు అనమాట కొన్ని లెటర్స్ నంబర్స్ ఇస్తాడు మనకు ఓకే సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు ఇలాగ ఇచ్చాడు వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఓకే దీన్ని ఇలాగ వాడు డ్రా చేసుకున్నాడు తర్వాత ఈ రెండు జాయిన్ చేశాడు మరి ఇక్కడి నుంచి ఒక లైను ఇక్కడి నుంచి ఒక లైను ఇది ఒక లైను ఇలా రాశాడు ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ టీ పెట్టినాడు ఇక్కడ డబ్ల్యూ పెట్టినాడు ఓకే ఇక్కడ ఎస్ పెట్టాడు ఇక్కడ డి పెట్టాడు ఇక్కడ పి పెట్టినాడు ఇక్కడ జీవి తీసుకున్నాడు ఇక్కడ జేవి తీసుకున్నాడు ఇక్కడ టీ తీసుకున్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏం పెట్టాడంటే ఇక్కడ త్రీ పెట్టుకున్నాడు ఇక్కడ పదహైదు పెట్టినాడు ఇక్కడ వచ్చి టెన్ తీసుకున్నాడు సో ఇక్కడ వచ్చే పార్ట్ ఏంటో కనుక్కోమన్నాడు వచ్చే పార్ట్ అనేది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మనకి ఆల్రెడీగా మీకు ఏబిసిడీలో చెప్పాను మీకు ఏ అంటే వన్ బి అంటే టూ సి అంటే త్రీ ఇలాగ మీకు ఆల్రెడీగా ఏబిసిడీలో మీకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను ఓకే ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే మనకు డబ్ల్యూ అంటే వాల్యూ ఎంతో కనుక్కోండి ఫస్ట్ మీరు సో డబ్ల్యూ వాల్యూ ఎంతో మనకు ఏబిసిడి ప్రకారం లెక్కేస్తే డబ్ల్యూ అనేది ఇరవై మూడు అవుతుంది అనమాట అదేవిధంగా టీ వాల్యూ ఎంతో కనుక్కోండి టీ వాల్యూ ఎంత మనకు వస్తుంది ట్వంటీ వస్తుంది ఏబిసిడిలో మనకు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇలాగా పోతే మనకి ఏమొస్తుంది ఇరవై మూడు సో ఇరవై మూ మూడులో ఇరవై తీసేయండి ఏమొస్తుంది మనకు త్రీ వచ్చేస్తుంది ఓకే సేమ్ అదే చేశాడు ఇక్కడ ఎస్ అంటే తెలుసు కదా మనకు ఎస్ అంటే నైన్టీన్ ఓకే నెక్స్ట్ డి అంటే మనకు ఫోర్ కదా డి అంటే ఏమి ఇక్కడ ఫోర్ అంటే నైన్టీన్ మైనస్ ఫోర్ చేయండి చూడండి ఎస్ మైనస్ డి చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అంతే ఏం చేశారు టి మైనస్ టి మైనస్ జే చేయండి టి అంటే మనకు ట్వంటీ మైనస్ టెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టీ ఏమొస్తుంది టెన్ వచ్చేసింది సో సో టెన్ వచ్చేసింది చూడండి అదేవిధంగా జీ వాల్యూ మనకు తెలుసు కదా జీ అంటే ఏమి సెవెన్ అవుతుంది పి అంటే సిక్స్టీన్ అవుతుంది కాబట్టి సిక్స్టీన్ పి మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీ జీ అంటే ఏమి ఇక్కడ మనకు సెవెన్ అనమాట దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది సిక్స్టీన్ మైనస్ సెవెన్ అంటే ఏమొస్తుంది నైన్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొచ్చేసింది నైన్ ఆన్సర్ సో ఇలాగా మనకి ఉంటాయి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే మనకి ఇంకా కొన్ని నంబర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు కొన్ని యాడ్ చేయబడి కూడా ఉంటాయి కొన్ని యాడ్ కూడా చేయబడి ఉంటాయి అనమాట ఓకే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా సేమ్ అలాగే తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇలాగా తీసుకున్నాం మనము ఓకే దీన్ని పాట్ పాట్గా విడిగొట్టేశాం ఓకే సో దీన్ని ఈ విధంగా డివైడ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు పి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఎఫ్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు కే ఇచ్చాడు వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ అన్నాడు ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ట్వంటీ టూ ఇచ్చాడు ట్వంటీ వన్ జీ ఎన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ జే ఉంది ఇక్కడ ఈ ఉంది ఇది ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఈ క్వశ్చన్ మార్క్నే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి మనకు ఇవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే మీకు వాల్యూస్ ఎలా తీసుకోవాలనేది మీరు గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ ఎఫ్ వాల్యూ ఏంటో కనుక్కోండి ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత సిక్స్ కదా పి వాల్యూ ఎంత సిక్స్టీన్ అనమాట పి వాల్యూ ఎంత సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీన్ ఒక సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ట్వంటీ టూ వస్తుంది సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ సో ట్వంటీ టూ వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు జీ ప్లస్ ఎన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది జీ వాల్యూ ఏంటి మనకు తెలుసు కదా సెవెన్ అనమాట జీ వాల్యూ సెవెన్ ప్లస్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ అంటే ట్వంటీ వన్ వస్తుంది సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ వన్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది అలాగే జే ప్లస్ ఈ జే జే ప్లస్ ఈ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు జే ప్లస్ ఈ అంటే జే వాల్యూ తెలుసు కదా మనకు ఎంత టెన్ ఈ ప్లస్ వాల్యూ ఎంత ఇదొక ఈ వాల్యూ ఎంత పది ఐదు అవుతుంది అంటే టోటల్గా ఫిఫ్టీన్ సో కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న లెటర్ ఏదో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు కే ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ కే కే వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీగా తెలుసు ఎంత లెవెన్ కే వాల్యూ ఎంత మనకి లెవెన్ కదా సో కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ లెవెన్ చేయండి తీసివేయండి 
ఏమొస్తుంది మనకు ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ కదా ఇది ట్వంటీ సెవెన్ ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు కేవలం ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ లెవెన్ చేయండి దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్లో నుంచి ఒకటి తీసేస్తే సిక్స్ అంటే సిక్స్టీన్ వస్తుంది మనకు సిక్స్టీన్కి ఏబిసిడిలో సిక్స్టీన్ రావడానికి లెటర్ ఏది సిక్స్టీన్ లెటర్ మనకి వస్తుంది కదా అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు పీ కదా మనకు వచ్చేది ఇక్కడ పీ వాల్యూ అనమాట సో కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్లో పీకి వచ్చి మనకు సిక్స్టీన్ వస్తుంది అనమాట పీకి వచ్చి మనకు సిక్స్టీన్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో మీకు లెటర్స్ ఇచ్చేటివి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ మోడల్ ఫోర్ ఎలాంటివి ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ డిస్కస్ టుమారో ఓకే థ్యాంక్ యూ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్